హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ టూ వీడియో సో పార్ట్ వన్ చూసాక పార్ట్ టూ చూడండి పార్ట్ వన్లో అనాటమీ థియోరీ పర్పస్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్పాను సో ఈ వీడియోలో మనం అనాటమీ ప్రాక్టికల్స్లో ఏం జరుగుతాయి అండ్ వాటికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చూద్దాం అనాటమీ స్పాటర్స్ అక్కడ స్పాటర్ దగ్గర క్వశ్చన్ని ప్లేస్ చేస్తారు స్పాటర్స్ కిందకి బోన్స్ పెట్టచ్చు లేదా ఆర్గన్స్ పెట్టచ్చు వాటికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ని అక్కడే ప్లేస్ చేస్తారు ఆ స్పాటర్ ముందు సో ప్రతి స్పాటర్కి వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఏ స్ట్రక్చర్ అయినా పిన్ చేసి దాని యొక్క నేమ్ని దాని యొక్క ఆరిజిన్ ఆర్ ఇన్సెషన్ ఏంటి అని లేదా సప్లై ఏంటి అని కూడా అడగచ్చు దీనికి టైం లిమిట్ ఉంటుంది సో ఈచ్ స్పాటర్ ఈజ్ ఫర్ వన్ మినిట్ సో ఎంత ఫాస్ట్గా మనం ఎన్ని పాయింట్స్ రాయగలిగితే అన్ని పాయింట్స్ ఆ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గా రాయగలగడం వల్ల ఎక్కువ మార్క్స్ని స్కోర్ చేయొచ్చు మేజర్ మేజర్లో మనకి ఆర్గన్స్ని ప్లేస్ చేస్తారు సో డిసెక్షన్ టేబుల్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి ఆర్గన్స్ని అయితే నేర్పిస్తారో వాటి యొక్క బార్డర్స్ని స్ట్రక్చర్స్ని అడుగుతారు ఎలా అనటామికల్ పొజిషన్స్లో మనం చూపిస్తున్నామా లేదా మనం కరెక్ట్గా బార్డర్స్ అండ్ సర్ఫేసెస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామా లేదా ఒక నర్వ్ సప్లై బ్లడ్ సప్లై వాటిని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో పట్టుకుంటున్నామా రైట్ హ్యాండ్ సో మన బాడీలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్గన్స్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్తో పట్టుకుంటాం అండ్ రైట్ సైడ్ని రైట్ సైడ్తో పట్టుకుంటాం సో లెఫ్ట్ లంగ్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ లంగ్ విత్ రైట్ హ్యాండ్ హార్ట్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సో అలా నెక్స్ట్ మైనర్ అప్పర్ లింబ్ కానీ లోవర్ లింబ్ కానీ పెడతారు వాటి కంపార్ట్మెంట్స్ కంప్లీట్ డిస్క్రైబ్ చేయమని లేదా మజిల్ అటాచ్మెంట్స్ నర్వ్ సప్లై బ్లడ్ సప్లై మూమెంట్స్ క్లినికల్ పాయింట్స్ ఇలా అడుగుతారు వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ఫాస్ట్నెస్ అండ్ యాక్యురసీ వీటిని బట్టి మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు సర్ఫేస్ మార్కింగ్స్ సర్ఫేస్ మార్కింగ్స్ అంటే మెక్బర్నీస్ పాయింట్ స్టర్నల్ యాంగిల్ నర్వ్ కోర్స్ ఆర్ ఆర్ట్రీ కోర్స్ సో ఇలా వెయిటినైనా సరే కెడావర్ మీద డ్రా చేసి చూపించమంటారు సో డ్రా చేయడానికి ఒక చాక్ పీస్ కానీ ఒక మార్కర్ కానీ ఇస్తారు సో ఇంకా టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు హిస్టాలజీ హిస్టాలజీని టూ డివిజన్స్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మళ్ళీ స్పాటర్స్ అనమాట సో వాళ్ళే ఫోకస్ చేసిన స్లైడ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి దీనికి కూడా టైం లిమిట్ ఉంటుంది అండ్ స్లైడ్ ఏంటి అండ్ దానికి రిలేటెడ్గా టూ త్రీ పాయింట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ని మనమే చూస్ చేసుకుంటాం అండ్ వాటిని ఫోకస్ చేస్తాం దానికి రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ని వేస్తాం అండ్ దానికి రిలేటెడ్ మనం ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఎవరైనా సరే మనం క్వశ్చన్స్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్స్ చెప్తాం సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ వైవా లైక్ సో జెనెటిక్ చార్ట్ ఇస్తారు నేను ఐడెంటిఫై చేయమంటారు నేమ్ అడుగుతారు వాట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ చార్ట్ రిప్రజెంట్ అండ్ దానికి రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగచ్చు సో ఇది చౌరాసియ హ్యాండ్ బుక్లో క్లియర్గా జెనెటిక్ చార్ట్స్ని ఇచ్చారు వాటికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంది సో చెక్ ఇట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ లైక్ వైవా లైక్ అండ్ ఎంబ్రియాలజికల్ మోడల్స్ పెడతారు అండ్ దాని డేట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో పిన్ పాయింటెడ్గా చెప్పాలి అండ్ ఆల్సో మనకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎంతో కొంత ఇన్సర్ట్ చేయాలి మన ఆన్సర్లో ఆస్టియాలజీ పార్ట్ ఫోన్ మన బాడీలో ఎలా ఉంటుంది అనటామికల్ పొజిషన్ ఏంటి దాని యొక్క ఇన్సర్షన్స్ ఏంటి దానికి ఉన్న సప్లైస్ ఏంటి అటాచ్మెంట్స్ ఏంటి సో ఇలాగా క్లినికల్ పాయింట్స్ ఏమైనా రిలేటెడ్ ఉంటే అవి చెప్పాలి రేడియాలజీ సో అది ఏం ఎక్స్రేనో ఐడెంటిఫై చేయాలి లైక్ పోస్టీరియర్ యాంటీరియో వ్యూ వస్తుందా యాంటీరియో పోస్టీరియో వ్యూ వస్తుందా చెస్ట్ ఎక్స్రేకి మనం ఎలాంటి వ్యూలో చూస్తాము సో ఇలా ఎనీమా అంటే ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ లైక్ అన్ని ఆర్గన్స్ని ఎయిన్ పార్ట్స్ న్యూరో పార్ట్ అండ్ అప్పర్ లిమ్ లోవర్ లిమ్ మాస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్గన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు బార్డర్ సర్ఫేసెస్ అండ్ కంటెంట్స్ అండ్ సప్లై క్లినికల్ పాయింట్స్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ బోన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అనటామికల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బోన్ అటాచ్మెంట్స్ ఏంటి అండ్ దాని యొక్క సప్లై ఏంటి అండ్ క్లినికల్ పాయింట్స్ సో వెయిట్ అయినా సరే క్లినికల్ పాయింట్స్ ఇస్ అ మస్ట్ సో ఇలా అనాటమీ ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో హిట్ అ లైక్ బటన్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ స్టేట్ యూన్ థ్యాంక్ యూ I am Yukta, MBBS student.